de l'ester C10 g. Et cette masse finale, on peut l'écrire en fonction de sa quantité de matière. Alors, on va le dire ici. D'après l'énoncé... La quantité, plutôt la masse, nous ont donné la masse finale de l'ester est de 10 grammes. Et d'après le tableau, d'avancement alors on a donc cette quantité c'est la masse finale alors qu'est-ce qu'on a d'après le table d'avancement on a la quantité de matière finale de l'ester c'est égal à x final ah et là donc la quantité de matière finale de l'ester c'est égal à x final or à partir de la masse la masse finale de l'ester il y a une relation entre cette masse et la quantité de matière alors je vais la donner comme ça la masse sur la masse molaire de l'ester va nous donner la quantité de matière finale de l'ester, c'est-à-dire x final. Donc pour trouver x final, il suffit de calculer euh, cette, ce rapport, la masse de l'ester sur la masse finale de l'ester, pour déduire les x final. Alors, application numérique, x final, c'est égal à la masse finale de l'ester, c'est 10 grammes, et la masse molaire de l'ester, c'est 150 grammes, mol moins 1. Donc, ça va nous donner 10 sur 150, ça, ça simplifie, ça nous donne 1 sur 15, alors on peut calculer ça, 1 divisé par 15, ça nous donne du 0,5. Euh, C'est égal à 0,067. C'est une euh, quantité de matière et donc c'est en mol. Alors on a trouvé le x final. Il suffit de trouver le x max maintenant. Et justement le x max, ça correspond à l'état maximal. Alors on peut soit le déduire à partir de là, en disant que à l'état maximal, on est dans des, euh, des proportions stoichiométriques. Donc l'acide carboxylique va complètement se consommer à la fin euh, à l'état maximal. Et l'alcool aussi. Ça nous donnerait Ni de 1H moins X max égale 0. Et Ni de carbone moins X max égale à 0. Et on va déduire euh, ce que c'est qu'X max. Alors on va le faire ici. Puisque le mélange... stoichiométrique à l'état maximal les deux réactifs sont complètement 
consommé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette quantité de matière, le Ni de H moins X max égale à 0, Ni de AH moins X max égale à 0, et en même temps, la quantité de matière de l'alcool aussi est égale à 0, c'est-à-dire Ni de C moins X max égale à 0. Ni de C moins X max est aussi égal à 0. Alors on passe le X max euh, à droite, ça va nous donner Ni de AH égal à X max et Ni, pareil ici, Ni de l'alcool c'est égal à X max. Or ces deux valeurs sont égales. Donc, grosso modo, x max, c'est simplement ni de AH qui est égal à ni de l'élément C qui est l'alcool et c'est égal au 0,1 mol. Et on a donc le x max. On a le x max, on a le x final, donc on peut euh, calculer le rendement de cette euh, transformation qui est euh, la question d'après. Alors, ici, le rendement état peut s'écrire donc d'abord c'est égal à la quantité de matière effective produite divisé par la quantité de matière théorique maximale c'est égal à x final sur x max et on peut faire une application numérique alors application numérique ça va nous donner au numérateur 0,067 067 divisé par 0,1 alors pour calculer ça rapidement on va multiplier par 100 en haut et en bas et ça va nous donner 0,067 sur 0,1 là multiplié par 100 on a toujours le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre au numérateur ça va nous donner <coughs> euh, ça va nous donner 6, ou plutôt on va multiplier par 1000 pour nous donner au numérateur 67 et au dénominateur 100 qui est simplement 0,67 peut le faire à la calculette aussi donc un rendement de 0,67 et on peut même donner ce rendement là en pourcentage ça fait 67% et on voit que cette transformation cette estérification euh, n'est pas complète puisqu'on n'a pas atteint les 100% euh, comment l'améliorer on peut l'améliorer en rajoutant euh, l'un des deux réactifs comme on a vu en excès ou alors en éliminant l'un des produits progressivement lors de la réaction voilà donc on arrive à la fin de ce petit cours de réaction d'estanification et d'hydrolyse